Assalamualaikum sabai ke janamaz class e shagotom sathe ache ami ache Arafat cholo shuru kora jak amader ajke alochona kintu set o function niye set o function niye alochona korar age amar choto bolar ekta khub sundor memories tomar sathe share korte chai sheti hocche amar choto bolai rajar golpo porte khub bhal lagto karon prottekta golpor sheshe raja bolten erokom mane odhikangsho golpo she raja erokom bolto jodi amar mon joy korte para tahole আমার কন্যা এবং রাজ্য উভয়টাই পেয়ে যাবে তো যদি করো রাজার মন জয় পেয়ে যাবে রাজ্য ও রাজধানী উভয় অর্থাৎ যদি থাকে ভালোবাসা সংখ্যা রেখায় সেটের মন হবে তবেই জয় আর দূর হবে ফাংশনের সকল ভয় অর্থাৎ তুমি যদি ফাংশন খুব ভালো করে বুঝতে চাও তো তোমাকে সেট ভালো করে বুঝতে হবে কারণ ফাংশনটা কি ফাংশন হচ্ছে সেটের মধ্যে শর্তের অধীনে সম্পর্ক তো শর্তের অধীনে এই শব্দটুকু যদি আমি বাদও দিই তাহলে মূল চম্পক অংশটুকু কি দুটো সেটের মধ্যে সম্পর্ক দুটো সেট যদি তুমি ভালো করে বুঝতে পারো ফাংশন না বোঝার কোনো কারণই থাকে না তো ফাংশন বুঝতে গেলে তোমাকে সেট ভালো করে বুঝতে হবে আর সেট ভালো করে বুঝতে গেলে ফিল করতে গেলে তোমাকে সংখ্যা রেখা ভালো করে বুঝতে হবে তো চলো আমরা শুরু করি সংখ্যা রেখার আলোচনা যদিও সংখ্যা রেখাটা আমাদের সকলেরই খুব পরিচিত জিনিস এবং আমরা সকলেই চিনি তারপর আলোচনার শূন্যতা দেওয়ার জন্য সংখ্যা রেখাটাকে নিয়ে একটু কথা বলছি তো ধরো একটা স্টেট লাইন মাঝে থাকে জিরো এবং ডানে থাকবে সব পজিটিভ নাম্বারগুলো এবং বামে থাকবে সব নেগেটিভ নাম্বারগুলো এটুকু আমরা অলরেডি জানি তো সংখ্যা রেখায় যখন গণিত পণ্ডিতেরা সংখ্যা রেখার ধারণা নিয়ে আসলেন কী জন্য তোমাকে যদি কোশ্চেন করা হয় তুমি কোথায় থাকো বা আমি কোথায় থাকি আমরা কি বলি বাসায় থাকি কারণ আমরা তো হিউম্যান বিং আমাদের থাকার জন্য একটা স্পেসিফিক প্লেসের দরকার সংখ্যা যারা এরাও তো এই যদি যদি ওদেরকে টাচ করা যায় না দেখা যায় না যেরকম মানুষকে ধরা যায় টাচ করা যায় দেখা যায় একটা ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার আছে সংখ্যা তো এরকম ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার নেই কিন্তু তুমি এই ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার যে জিনিস সমস্ত কাউন্ট করছো এদেরকে কিন্তু কাউন্ট যাদের সাহায্যে করছো সংখ্যার সাহায্যে সেই সংখ্যাগুলো ছাড়া কিন্তু তুমি এই কাউন্টগুলো করতে পারতে না এবং আমাদের প্রতিদিনের জীবন কিন্তু অচল হয়ে যেত যদি সংখ্যা না থাকতো তো তখন তারা চিন্তা করলেন যে সংখ্যা তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অনেক মূল্যবান জিনিস তাহলে সংখ্যাদেরও তো একটা থাকার জায়গা দেওয়া দরকার তো সংখ্যারা যেহেতু কাল্পনিক ব্যাপার যাদেরকে দেখা যায় না তাদেরকে একটা কাল্পনিক জায়গাতে আমরা অবস্থান দিই তো কাল্পনিক জায়গা থেকে একটা রেখায় অবস্থান দিলেন এবং সেই রেখার অবস্থানটা এমনভাবে তারা সিলেক্ট করলেন যে মাঝখানে নিউট্রাল কিছু থাকবে ডানে পজিটিভ নাম্বারগুলো থাকবে এবং বামে নেগেটিভ নাম্বারগুলো থাকবে ঠিক যদি ডানে পজিটিভ টু থাকে বামে তার অপোজিট নাম্বার মাইনাস টুটাও থাকবে ডানে যদি পজিটিভ সেভেন থাকে বামে নেগেটিভ সেভেনও থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেক নাম্বারের বিপরীত নাম্বারটা জিরো ডানে এবং বামে থাকবে এবং জিরো থেকে সমান দূরত্ব থাকবে জিরো থেকে যতটা দূরে সেভেন আছে ঠিক জিরো থেকে ততটা দূরেই বামে মাইনাস সেভেন আছে তো এই সংখ্যা রেখার জিরো থেকে ডানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে আমরা পজিটিভ নাম্বারগুলো কাউন্ট করতে করতে কত দূর পর্যন্ত কাউন্ট করতে পারবো আমরা কিন্তু কাউন্ট করে শেষ করতে পারবো না মানে এটা কখনোই কাউন্ট করে শেষ করা যাবে না কোনো মানুষের পক্ষে তো দূরের কথা কোনো মেশিন বা ক্যালকুলেটারের পক্ষে কিন্তু সম্ভব না সুতরাং যেটা শেষ করা যায় না যেটা শেষ আমাদের জানা থাকে না সেটাকে আমরা কি বলি অসীম বলি সুতরাং আমরা তখন গণিতবিদেরা বললেন যে ডান দিকে আমরা কাউন্ট না করে বলবো যেটা ডান দিকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত চলে গেছে একই কথা নেগেটিভ নাম্বার একটু জিরোর বাম দিকে যেতে 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 বলে দিলেন যে এদিকে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত নেগেটিভ নাম্বার আছে তার মানে সংখ্যার একের উপরে শুধু কি পূর্ণ সংখ্যাগুলি আছে না এই জিরো এবং ওয়ানের মাঝখানে অসংখ্য ভগ্নাংশ আছে ওয়ান এবং টু এর মাঝখানে অসংখ্য ভগ্নাংশ আছে তো আমরা তো পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যাগুলোই বা নেগেটিভ পূর্ণ সংখ্যাগুলোই দেখিয়ে শেষ করতে পারি না তো আমরা ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যাবো না কিন্তু আমরা একটা জানি যে ভগ্নাংশগুলো এখানেই আছে তো সংখ্যা রেখা এমন একটা রেখা যেই রেখার উপরে সমস্ত সংখ্যা আছে খুব আমেজিং একটা ব্যাপার যে এটা এমন একটা রেখা সংখ্যাদের থাকার রেখা যেখানে সংখ্যারা থাকে এবং এই রেখার উপরে সকল সংখ্যা আছে তো যত সংখ্যা থাকে তাই সংখ্যা রেখা এখন এই সংখ্যা রেখার সকল নাম্বারকে নিয়ে একটা সেট করা হয়েছে তার আগে আমি একটু সেট নিয়ে কথা বলি সেট কি তুমি নিজে যদি নিজেকে কোশ্চেন করতে চাও যে আমি সেট বুঝি কি না তখন তুমি যদি কোশ্চেন করো যে সেট আসলে কি তুমি এক কথায় অ্যান্সার দিতে পারো সেটা হচ্ছে আ কালেকশান কিসের কালেকশান সাম অবজেক্টস অর্থাৎ কিছু অবজেক্টের কালেকশান কিছু অবজেক্টকে সমষ্টিগতভাবে একসাথে করলে সেট হয়ে যায় সেট আহামরে কঠিন কিছু না এখন কি ধরনের অবজেক্ট যে কোনো অবজেক্ট হতে পারে মানুষ হতে পারে কলম হতে পারে ডিম হতে পারে রং হতে পারে দেশ হতে পারে অর্থাৎ যে কোনো কিছুর সমষ্টি রূপটাকে আমরা সেট বলি যেমন ধরো তিনটা দেশ বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া এটা তো একটা দেশের সেট তিনটা দেশটা আমি একটা সেট করে ফেলেছি
তিনটা মার্কার ইয়েলো মার্কার ব্লু মার্কার হোয়াইট মার্কার তিনটা মার্কার নিয়ে আমি একটা সেট করে ফেলেছি অর্থাৎ যে কোনো জিনিসের সমষ্টিটাকে আমরা সেট বলে ফেলতে পারি তো ওগুলো হচ্ছে প্রাণীদের সেট দেশের সেট রঙের সেট তা নাম্বারদের নিয়েও তো একটা সেট হতে পারে যেটাকে বলা হবে সংখ্যার সেট তো সংখ্যার এগারো পরে যত নাম্বার আছে সব নাম্বারকে নিয়েই কিন্তু একটা সেট গঠন করা হয়েছে সেটা সব থেকে বড় সেট সব নাম্বারের মধ্যে আছে সংখ্যার এগারো পরে যত নাম্বার আছে সব নাম্বার কিন্তু ওই সেটের মধ্যে আছে সেটাকে বলা হয় বাস্তব সংখ্যার সেট অর্থাৎ কোনো নাম্বার এই সেট থেকে বাদ যায়নি সবাই এর মধ্যে আছে আচ্ছা এখন আমরা তো এটা জেনেছি যে সংখ্যার এখানে মাঝে জিরো থাকে তো সংখ্যার এখান থেকে যত আমরা জিরো থেকে যত ডানে যাব মানগুলো তত বাড়তে থাকবে অর্থাৎ জিরো থেকে ওয়ান বড় ওয়ান থেকে টু বড় টু থেকে থ্রি বড় আবার এর উল্টাভাবে যদি দেখি জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান বামে যদি যাই তাহলে মানগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকে জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান ছোট মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস টু আরও ছোট মাইনাস টু থেকে মাইনাস থ্রি আরও ছোট মূল কথাটা কি জিরো থেকে যত ডানে যাব মানগুলো বাড়বে জিরো থেকে যত বামে যাব মানগুলো তত কমবে এখন পজিটিভ নাম্বারের ক্ষেত্রে ছোট বড় নাম্বার বের করতে আমাদের খুব বেশি সমস্যা হয় না যদি বলি টু বড় না ফোর বড় যে কেউ আমরা বলে দিতে পারি যে ফোর বড় কারণ আমরা এটা ব্যবহার করতে করতে শিখে গেছি যখন আমাদের প্রয়োজন হয় যে মাইনাস ফোর বড় না মাইনাস ওয়ান বড় তখন কিন্তু আমাদের একটু ঝামেলা হয় যে ফোর তো বড় হ্যাঁ ফোর বড় বাট মাইনাস ফোর যখন তুমি সাইনটাকে কাউন্ট করছো তখন কিন্তু সেটা বড় না তো এটা কীভাবে মনে রাখা যায় খুব সহজেই সংখ্যারেখা একটা টিপসের মাধ্যমে মনে রাখা যায় সেটি হচ্ছে সংখ্যারেখায় যার অবস্থান ডানে সে বড় তাহলে মাইনাস ফোর থেকেও তিন ঘর ডানে আছে মাইনাস ওয়ান সুতরাং মাইনাস ওয়ানটা হবে বড় মনে রাখার সহজ উপায়টা হচ্ছে সংখ্যারেখায় যে ডানে থাকবে সেটা পজিটিভ নাম্বারের ক্ষেত্রেই হোক আর নেগেটিভ নাম্বারের ক্ষেত্রেই হোক যে ডানে থাকবে সেই বড় তো মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ফোর ডানে আছে অবশ্যই বড় তো এই সংখ্যারেখার সব নাম্বারগুলো তো একটা বড় সেট গঠন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যার সেট কিন্তু বিভিন্ন পার্ট নিয়েও কিন্তু একটা সেট হয়েছে সেটা আমরা সংখ্যারেখা দিয়েই মনে রাখবো তাহলে মনে থাকবো অন্য কিছুতে মুখস্থ করলে থাকে না এগুলো যেমন স্বাভাবিক সংখ্যা সংখ্যার সেট পূর্ণ সংখ্যার সেট মূলত সংখ্যার সেট এবং অনেক কিছু শিখি বাট এগুলো মনে রাখতে পারি না কিন্তু আমরা সংখ্যারেখাতে যদি শিখি এটা মনে থাকবে ধরো সংখ্যারেখা তো সংখ্যারেখার জিরোর ডানে আছে ওয়ান তো ওয়ান থেকে যত পজিটিভ নাম্বারের দিকে যাব সব পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যাগুলো নিয়ে একটা সেট গঠন করেছেন গণিত পণ্ডিতেরা সেটা নাম দিয়েছেন স্বাভাবিক সংখ্যার সেট অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে সব পূর্ণ সংখ্যার সেটগুলো কেন এই স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে আবার কাউন্টিং নাম্বার বা গণনাকারী সংখ্যার সেটও বলা হয় এটা আমি খুব ভালোভাবে মনে রাখতে পারি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আমার কাছে উলট পালট হয়ে যায় বাট আমি যখনই গণনাকারী সংখ্যার সেট এটা মনে রাখি যে স্বাভাবিক সংখ্যার সেটের আর এক নাম হচ্ছে গণনাকারী সংখ্যার সেট তখন আমার আর ভুল হয় না কারণ গণনা আমরা কোথা থেকে করি এক থেকে করি এক দুই তিন চার পাঁচ সুতরাং ভুলে গেলেও গণনাকারী সংখ্যার সেট মনে করতে পারলে আমি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আবার ব্যাক করতে পারি তাহলে এই এক থেকে শুরু করে সব পজিটিভ নাম্বারগুলো একটা সেট গঠন করেছে সেটাকে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট নাম দেওয়া হয়েছে সেটাকে এন দ্বারা ডিনোট করা হয় এই স্বাভাবিক সংখ্যার সেটের সঙ্গে আর একটা জিনিস যোগ করা হয়েছে জিরোটাকে অর্থাৎ একটা সেট তো আমরা পেয়েছি ওই এক থেকে পজিটিভ সব পূর্ণ সংখ্যাগুলো সেটা স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এন এবার আমরা জিরো সহ সব স্বাভাবিক সংখ্যা ধরে নিব সেই সেটকে নাম দেওয়া হয়েছে হোল নাম্বারের সেট তাহলে হোল নাম্বারের সেট আর স্বাভাবিক সংখ্যার সেটের মধ্যে পার্থক্য এলিমেন্ট কয়টা একটা ওখানে স্বাভাবিক সংখ্যার সেটের মধ্যে জিরো নেই আর হোল নাম্বার সেটের মধ্যে জিরোটা ইনক্লুডেড তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট থেকে একটু বড় হলো কিন্তু হোল নাম্বারের সেট এরপর আর একটা সেট গঠন করেছেন যেখানে জিরো থেকে শুরু করে সব স্বাভাবিক সংখ্যার সেট তো আছেই সাথে মাইনাস পূর্ণ সংখ্যাগুলো আছে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি সব পূর্ণ সংখ্যাগুলি আছে নেগেটিভ পূর্ণ সংখ্যা জিরো আছে এবং স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এক দুই তিন এগুলোও আছে অর্থাৎ সব নেগেটিভ পূর্ণ সংখ্যা শূন্য সহ সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা একটা সেট গঠন করেছেন যেটাকে বলা হয় ইন্টেজার নাম্বার বা পূর্ণ সংখ্যার সেট যেটাকে জেদ বা জে দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা শিখলাম কি স্বাভাবিক সংখ্যার সেট শিখেছি হোল নাম্বারের সেট শিখেছি এরপর শিখেছি আমরা কি পূর্ণ সংখ্যার সেট তো সব থেকে ছোটো যদি স্বাভাবিক সংখ্যার সেটটা হয় তার থেকে একটু বড় হোল নাম্বার সেট কারণ সেখানে জিরোটা বেশি আছে একটা এলিমেন্ট বেশি আছে আর তার থেকে আর একটু বড় হবে কি পূর্ণ সংখ্যার সেট জেড কারণ সেখানে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট তো আছে হোল নাম্বারের সেটের এলিমেন্টও আছে আবার এক্সটা অ্যাড হয়েছে মাইনাস নাম্বারগুলো সুতরাং এই তিনটা সেটের ব্যাপারে কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি কে ছোটো কে বড় আর সব থেকে বড় সেট তো আমরা বলেছি বাস্তব সংখ্যার সেট তো সেট নিয়ে